வணக்கம் நேயர்களே தெரிந்த பழமொழியும் திரிந்த அதன் பொருளையும் பத்தி பார்க்கலாம் நாம நிறைய பழமொழிகளை சொல்கிறோம் இப்போது அதனோட பொருள் திரிந்து மாறி போய்விட்டது நிறைய பழமொழிகளை திரிந்து மருவி மாறி போயிடுச்சுங்க உதாரணமாக உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் என்ற பழமொழியை பார்க்கலாம் இங்கு உப்பு என்பது நாம் செய்யும் தவறையும் தண்ணீர் என்பது அதற்கான தண்டனையையும் குறிக்கிறது தவறு செய்பவனுக்கு அதற்கான தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை குறிக்க உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அனுபவிக்கணும் போன்ற பழமொழிகளை சொல்கிறோம் இதில் ஒரு அற்புதமான அறிவியல் உண்மை ஒளிந்துள்ளது நம் உடல் உறுப்புகள் சரியானபடி சுறுசுறுப்பாக ஆரோக்கியமாக இயங்க புரோட்டீன்கள் வைட்டமின்கள் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்பு சத்து தாது உப்புகள் எனப்படும் சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் இன்னும் பல சத்துக்கள் தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் தேவை இந்த சத்துக்கள் உடலில் அதிகமானாலும் பிரச்சனை குறைந்தாலும் பிரச்சனை சரியான அளவில் இருக்க வேண்டும் சோடியம் என்பது ஒரு தனிமம் கெமிக்கல் எலிமெண்ட் ஆகும் இதன் சிம்பல் என்ஏ அட்டாமிக் நம்பர் அணு எண் பதினொன்னு இது வெண்ணிறமான மென்மையான தனிமம் இயற்கையில் சோடியம் தனியாக கிடைப்பதில்லை குளோரைடுடன் சேர்ந்து எண்ணெய் சீயல் ஆக சோடியம் குளோரைடாக அதிகம் கிடைக்கிறது உப்பில்லா பண்டம் குப்பையிலே என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப உப்பு கலக்காத உணவு என்பதே இல்லை இயற்கையாக கடல் நீரில் அதிக அளவு உப்பு உண்டு அடுத்து உப்பு பாறைகளிலும் உப்பு நீர் ஏரிகளிலும் ஊற்றுகளிலும் கிடைக்கிறது ஒரு காலத்தில் அனைவரும் சாதா உப்பை தான் பயன்படுத்தி வந்தனர் பிறகு சாதா உப்பில் அயோடின் குறைவு என்று கூறி அயோடின் கலந்த உப்பை பயன்படுத்தி தற்போது இந்துப்பையும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்துள்ளனர் மிக தொன்மையான காலத்திலிருந்து நம் முன்னோர் சமையலிலும் சித்த மருத்துவத்திலும் இடம் பெற்றிருந்த இந்துப்பு காலப்போக்கில் பயன்பாட்டிலிருந்து விலகிவிட்டது உலகில் உள்ள மலைத்தொடர்கள் கடுமையான பாறைகளால் ஆனவை சில வகை மலைகள் கடினமற்ற உடையும் தன்மை மிக்கவையாக உள்ளதை உப்பு பாறைகள் என்று அழைக்கின்றனர் இவற்றிலிருந்து கிடைப்பதே பாறை உப்பு எனப்படும் இந்துப்பாகும் இமயமலை தொடரின் அருகில் உள்ள உப்பு மலைகளில் இவை கிடைக்கின்றன சற்றே மங்களான பழுப்பு மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் இந்துப்பில் கால்சியம் பொட்டாசியம் மக்னீசியம் சல்பர் புளோரைடு அயோடின் போன்ற தாதுக்கள்ளுடன் சோடியம் குளோரைடு அதிக அளவில் உள்ளது இந்துப்பு நல்ல நீர் மற்றும் இளநீரில் ஊற வைத்து பதப்படுத்தப்பட்ட பிறகு நமக்கு கிடைக்கிறது தூத்துக்குடியில் அதிக அளவில் உள்ள உப்பளங்களில் கடல் நீரை தேக்கி கடல் உப்பு தயாரிக்கப்படுகிறது சிலர் அயோடின் கலந்த உப்பை விட கல்லுப்பு சிறந்தது என்கின்றனர் மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியான உப்பில் சாதா கடல் நீர் கல்லுப்பு அயோடின் கலந்த உப்பு இந்துப்பு என பல வகைகள் இருந்தாலும் அனைத்திலிருந்தும் நம் உடலுக்கு சோடியம் குளோரைடு தான் கிடைக்கிறது மனிதனின் ரத்தத்தில் மொத்தம் சுமாராக இருநூறு கிராம் அதாவது இரண்டாயிரம் மில்லி கிராம் தான் சோடியம் உப்பின் அளவு இருக்க வேண்டும் நடுத்தர மற்றும் வயதானவர்களுக்கு நூத்தி ஐம்பது கிராம் அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி கிராம் இருந்தாலே போதும் உடலுக்கு தேவையான பலவிதமான சத்துக்களும் மனிதனுக்கு அவன் உண்ணும் உணவில் இருந்து கிடைக்கிறது குறிப்பாக சோடியம் உப்பு சத்து காய்கறிகள் பல வகைகள் மேலும் உண்ணும் உணவுகளில் இருந்து கிடைத்தாலும் நைன்டி பெர்சன்ட் சோடியம் சத்து சோடியம் குளோரைடு எனப்படும் சாதாரண உப்பில் இருந்து கிடைக்கிறது உப்பு நாற்பது பெர்சன்ட் சோடியமும் அறுபது பெர்சன்ட் குளோரைடும் சேர்ந்த கலவையாகும் நாம் உணவில் உபயோகப்படுத்தும் பேக்கிங் சோடா சோடியம் பைகார்பனேட்டில் இருந்தும் உடலுக்கு சோடியம் கிடைக்கிறது கால் டீஸ்பூன் உப்பில் ஐநூத்தி எழுவத்தி ஐந்து எம்ஜி சோடியமும் அரை டீஸ்பூன் உப்பில் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது எம்ஜி சோடியமும் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து எம்ஜி சோடியமும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பில் இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு எம்ஜி சோடியமும் உள்ளது நம் உடல் நன்றாக இயங்க நமக்கு இரண்டாயிரம் எம்ஜி சோடியம் போதுமானது பெரியவர்களுக்கு இன்னும் குறைவாக இருந்தாலே போதும் ரத்தத்தில் சோடியம் பொட்டாசியம் உப்புகளின் அளவு அதிகரித்தால் அது இதயத்தை பாதித்து ரத்த அழுத்தம் போன்ற பல்வேறு விதமான இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது நம் உடலை போன்ற அற்புதமான படைப்பு ஏதுமில்லை ரத்தத்தில் அதிகமாக சேரும் உப்பு சத்தை சிறுநீர் மலம் உயர்வை வழியாக நம் உடலே வெளியேற்றி விடுகிறது உயர்வை வர வேண்டுமானால் நல்ல உடல் உழைப்பு மற்றும் விளையாட்டு தேவை ஆனால் தற்போதைய நவீன உலகில் அனைவரும் உயர்வை சிந்தாமல் உழைப்பதையே விரும்புகின்றனர் மேலும் நம் நாட்டிற்கு நம் தட்பவெப்ப நிலைக்கு நம் சூழலுக்கு உடலுக்கு ஒத்துவராத மேல் நாட்டு உணவுப் பழக்கம் வேறு அடுத்து சிறுநீரை எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு லிட்டர் சிறுநீரில் இரண்டு கிராம் உப்பை வெளியேற்றுகிறது நம் சிறுநீரகம் சிறுநீரகம் நன்றாக வேலை செய்ய வேண்டுமானால் தண்ணீர் குறிப்பிட்ட அளவு பருக வேண்டும் வியர்வையும் வெளியேறாமல் இருப்பதால் ரத்தத்தில் உப்பின் அளவு அதிகமாகிறது அப்போது நாம் நம் உடலில் சேரும் தேவையில்லாத உப்புக்களை வெளியேற்ற எவ்வளவு நீர் அருந்த வேண்டும் என்று யோசியுங்கள் அப்போதுதான் உடலின் சமநிலை பாதுகாக்கப்படும் உடல் உறுப்புகள் நன்றாக இயங்கும் சிறுநீரகத்தில் கற்கள் உருவாகி
பிறகு அடைப்பு ஏற்படாது ரத்த அழுத்தம் சமநிலையில் இருக்கும் தசைகளும் நரம்புகளும் சரியாக இயங்கும் சாதாரணமாக நம் ரத்தத்தில் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மில்லி ஈக்வலன்ஸ் பர் லிட்டர் சோடியம் உப்பும் மூணு புள்ளி ஐந்து முதல் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லி ஈக்வலன்ஸ் பர் லிட்டர் பொட்டாசியம் உப்பும் இருக்க வேண்டும் நம் முன்னோரின் உணவு பழக்கம் தற்போது நம்மிடம் இல்லை உடல் உழைப்பும் இல்லை அதனால் பலவிதமான நோய்கள் அக்காலத்தில் அவ்வளவு உடல் உழைப்பு இருந்த காலத்திலேயே உப்பை அதிகமாக தின்றவன் உடலில் ரத்தத்தில் உப்புச்சத்து அதிகமாக உள்ளவன் நிறைய தண்ணீர் குடித்து தேவைக்கு அதிகமாக உள்ள உப்புச்சத்தை உடல் தன் கழிவுகளின் மூலம் வெளியேற்ற நாம் உடலுக்கு உதவ வேண்டும் வியர்வையை வெளியேற்றவும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அப்போது உடல் தன் வேலையை சரியாக செய்யும் எப்பேற்பட்ட அறிவியல் உண்மை இது இதை சர்வசாதாரணமாக உப்பு தின்னவன் தண்ணி குடிக்கணும் என்று ஒரு பழமொழியாக சொல்லி வைத்தனர் நம் முன்னோர் அடுத்து கிழிஞ்ச சேலையும் புழுங்கரிசி தின்னவாயும் சும்மா இருக்காது என்ற பழமொழியை பார்க்கலாம் சேலை பல வருடங்கள் உபயோகப்படுத்தி நைந்து பழசாகிவிட்டால் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் கிழிந்து கொண்டே இருக்கும் நடந்தால் உட்கார்ந்தால் கூட கிழியும் எப்போது எங்கே கிழியும் என்று சொல்ல முடியாது அதே போல் சிலர் புழுங்கலரிசியை இட்லி மாவுக்கு ஊற வைத்துள்ள போதும் அல்லது அடுக்கலையில் வேலை செய்து கொண்டுள்ள போதும் ஊற வைத்த அரிசியையோ அல்லது வெறும் அரிசியையோ அள்ளி வாயில் போட்டு மென்று கொண்டே இருப்பர் நிறைய பேருக்கு இப்பழக்கம் உண்டு அவர்களின் வாய் சதா அசை போட்டுக் கொண்டே இருக்கும் நைந்து போன சேலை எப்படி எந்நேரமும் தொடர்ந்து கிழிந்து கொண்டே உள்ளதோ அதே போல அரிசியை எப்போதும் வாயில் அடக்கி மென்று அசை போட்டவர்களால் அப்பழக்கத்தை சுலபத்தில் விட முடியாது தொடர்ந்து மென்று கொண்டே இருப்பர் கிராமங்களில் பெரியவர்கள் வயது பெண்கள் ஊரிய இட்லி அரிசியை மென்றால் அப்பெண்களின் திருமணத்தின் போது மழை பெய்து அந்த விசேஷத்திற்கு வருபவர்களுக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படும் என்பர் பெண்ணின் திருமணத்தன்று விடாமல் மழை பெய்தால் கல்யாண பெண் எவ்வளவு அரிசியை தின்றாலோ இப்படி மழை பெய்கிறது என்பர் இன்றும் கிராமங்களில் வேடிக்கையாக இவ்வாறு சொல்லும் பழக்கம் உண்டு என்ன நேயர்களே இந்த பழமொழிகளுக்கான விளக்கங்கள் சரியா இருந்ததுங்களா இந்த மாதிரி செய்தி வேணும்னா மறக்காம நம்ம ஹனிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்